Passiamo avanti nei sondaggi, motivo per cui arrivano schizzi di fango all'iniziale tentativo di minimizzare la perquisizione da parte della Guardia di Finanza nelle sedi di Milano e Torino. La Lega passa al contrattacco e se non grida al complotto. Poco ci manca, di fatto l'inchiesta della magistratura sulle quote latte in parte rovina i piani della Lega dopo la ritrovata fiducia per la candidatura di Maroni alla regione Lombardia, ma per la procura di Milano bisogna fare luce su ipotesi di banca rotta e tangenti pagate a funzionari e politici per ritardare il pagamento delle quote latte all'Unione Europea, ma ad attaccare il carroccio in quella che sembra proprio una giornata no ci pensa anche Mario Monti nel corso della presentazione del piano nazionale per l'esportazione, invece di pensare all'export, sottolinea il professore, si aprivano nuovi ministeri a Monza. Spesso ci è stato detto sono sette anni o cinque anni o tre anni che non si vedeva da queste parti un presidente del Consiglio italiano. Ma Monti, al di là di Grillo, resta il bersaglio preferito di Berlusconi, fa marcia indietro sul redditometro, dice il Cavaliere, che torna a promettere la diminuzione delle tasse e la cancellazione dell'IMU. Non ci sarebbero le condizioni per abbassarla, ribatte invece Bersani che propone un riequilibrio fiscale attraverso l'aumento delle tasse a patrimoni, oltre il milione e mezzo di euro.